കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡോക്ടർമാർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഈ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടൊരു ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആഴ്ചയിലെ ശേഷം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പരിചരണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് ആണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം ഐ സി യു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി അത് എന്താണ് സംഭവം ശരിക്കും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു കഴിഞ്ഞൊരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസീവ് കെയറിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂര് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ക്രിറ്റിക്കൽ കെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് യൂഷ്വലി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടോട്ടലി ഡിഫറൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാഹിത വിഭാഗമെന്ന് പറയുക ഏകദേശം ഒരു പേഷ്യന്റ് വയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാഹിത ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നൊരു ഒരു റിസീവിംഗ് ഏരിയ ആണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേഷ്യന്റിനെ സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിനെ വീണ്ടും ഫർദറായിട്ട് മോണിറ്ററിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഇന്റൻസി കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് പേഷ്യന്റിനെ മാറ്റും അതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മെഡിക്കലി സ്റ്റേ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സർജിക്കലി ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ട്രോമ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപകടം മണം നടന്നിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട്സ് വേണ്ടുന്നുണ്ടാവും അതുപോലുള്ള ലൈഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യം അത്യാഹിത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എമർജൻസി മെഡിസിനും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് ഒരു വിചാരമാണ് അത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് മാറി വരുന്നുണ്ട് പഴയനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെളിയിലും നമ്മുടെ കോളേജിലും നമ്മുടെ ഈ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഇന്റൻസീവ് കെയറിന്റെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ മെഡിസിൻ പെർമനോളജി പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ ഈ മൂന്ന് ഇതിലും എം ഡി ബിരുദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്റൻസീവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവരാണ് ശരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ഈ എല്ലാ ഇന്റൻസീവ് കെയറും ഇന്റർവെൻഷനുകൾ <laughs> 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 അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വാലിപ്പോൾ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി കെയർ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടെർഷറി തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ നമുക്ക് എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സും ടെർഷറി സെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആ ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പെർണോളജി അതായത് ലങ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് പെർണോളജി നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഡിസിൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനസ്തീഷ്യ ഈ മൂന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലും ബിരുദാന ബിരുദം നേടിയതിന് ശേഷം എം ഡി മെഡിസിൻ എം ഡി നേടിയതിന് ശേഷം ഫർദർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ മാത്രം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് പല കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സസ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തതിന് 
ഉണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കൃത്യ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് അവർക്ക് ഡയാലിസിസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും എല്ലാ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ കൂടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പല ഡോക്ടർമാർ വന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ പേഷ്യൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻ ടീം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടി വന്ന് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ റെഫറൽ വേണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻ ടീം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടീമിനകത്ത് നഴ്സിംഗ് കെയർ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ വർഷങ്ങളോളം ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്ത നഴ്സസിന് മാത്രമേ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവം ഒരു ഐ സി യുവിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു രോഗി അവർക്ക് പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്റെ പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ അവരോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഒരു സജഷൻ പറയാറുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ പഴയ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഹോസ്പിറ്റലും ഐ സി യുവും പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഐ സി യുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ ടീം അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സും പേഷ്യൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഏത് സമയത്തും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും സർവീസ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും നഴ്സിംഗ് കെയർ അതായത് സെൻട്രൽ എന്താ പറയുക മാക്സിമം ഈ ഇൻറ്റൻസി കെയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നഴ്സസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റിനെ നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഡയറ്റീഷ്യൻ അതുപോലെ ബയോമെഡിക്കൽ ടീം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാകും പേഷ്യന്റ് ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ ടീം അപ്രോച്ച് സർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഐ സി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമറ വെച്ചോട്ട് ഇവർക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കാണാൻ ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ പ്രൈവസി ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല പേഷ്യൻസും ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല ഐ സി യു ഉണ്ടാവുക വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും മയക്കത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പിന്നീട് ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമപരമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് കോൺഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അനുവാദം കൂടി അല്ല ഇതെടുത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് തന്നെയല്ല അവരുടെ പ്രൈവസി നമുക്കത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രയാസമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ടൈമിന് വിസിറ്റിംഗ് ടൈമിന് ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കേട്ടുന്നതിന് പകരം ഈ ക്യാമറ വെച്ച് പേഷ്യനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ചില ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി യുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം പലരും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് കുറവാണെന്ന് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓരോ ദിവസവും ഈ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഹിമഡാമിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാം ബി പി കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഷിഫ്റ്റ്സ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വീണ്ടും വൈകിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുപാടെണ്ണം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് സിക്ക് ആവാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല ഒരു കൺസേൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ
നമുക്ക് ഇനി അറിയാനുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഐ സി യു സർജിക്കൽ ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ കെയർ മെഡിക്കൽ ഐ സി യുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊരു ജിജ്ഞാസ കാണും അല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടർ അമിത് ശ്രീധരനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഡോക്ടർ വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഐ സി യു സർജിക്കൽ ഐ സി യു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഐ സി യു എന്ന് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണും അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മെഡിക്കൽ ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണയായി മെഡിക്കൽ രോഗങ്ങൾ അതായത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോ രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാർഡിയോളജി രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ സ്ട്രോക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി മെഡിക്കൽ ഐ സി യുവിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സർജിക്കൽ അഥവാ അതിൽ പെടുന്ന തന്നെയാണ് ട്രോമ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റുകൾ ഓപ്പറേഷൻ വലിയ ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗികൾ ബേൺസ് പൊള്ളലേറ്റവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂഷ്വലി സർജിക്കൽ ആൻഡ് ട്രോമ ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മെഡിക്കൽ ഐ സിയിലേക്ക് രോഗി വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊരു കെയർ ആണോ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇതിനെ തരംതിരിക്കാം യൂഷ്വലി എല്ലാ രോഗികൾക്കും സ്ഥിരമായി കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ അതായത് ജനറൽ ഐ സി യു കെയർ എന്ന് പറയും ജനറൽ ഐ സി യു കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗികളുടെ കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ടോ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അതെ സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായി എല്ലാ രോഗികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ ഫീഡിങ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് എല്ലാ രോഗികളും പലതരം ശാരീരിക ഘടനയും മസിൽ വേസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം ഒക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീര ശാരീരിക ഘടന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഇതൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് പല വിധത്തിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ട്യൂബിലൂടെ കൊടുക്കാം ചില രോഗികൾക്ക് ബോധമുണ്ടാവും അവർക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് പോലെയും കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് നമ്മൾ ഐ വി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രോമ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ വേദന വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേദന നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഹാർട്ടിന്റെ ഇടിപ്പിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പൊ അതുപോലും മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ സി യു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജനറൽ ഐ സി യു കെയർ മറ്റൊരു കാര്യം സെഡേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻസിനെ മയക്കി കിടത്തുകയാണോ ഐ സി യു സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെഡേഷൻ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് മുഴുവൻ സമയവും നമ്മൾ സെഡേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സെഡേഷൻ മാറ്റി ആൾക്ക് ബോധം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ് സെഡേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ജനറൽ കെയർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കും അതെ നമ്മൾ അടുത്തത് ജനറൽ ഐ സി യു കെയർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കിട്ടുന്നതാണ് അതേസമയം ഇപ്പം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പേഷ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിസീസ് സ്പെസിഫിക് കെയർ അതായത് രോഗ അനുസൃതമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് അതിൽ ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ യൂഷ്വലി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ന്യൂമോണിയ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതുപോലുള്ള ന്യൂമോണികൾ വരുമ്പോൾ അത് മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതൊരു രോഗമല്ല ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് ഒരു അവസ്ഥയാണത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നേർക്കെട്ട് വന്ന് ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഐ സി യുവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക
ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രശ്നം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇത് രണ്ടിലും നമ്മൾ ബി പി കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബി പി കൂടാനുള്ള മരുന്നുകളും ശ്വാസകോശത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട് വെന്റിലേറ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എൻ ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മുഖത്ത് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രഷറിൽ ശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ട്യൂബ് തൊണ്ടയിൽ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ അകത്ത് കൂടെ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും ആവശ്യം വരാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗാസ്ട്രോ അതായത് വൈറസ് സംബന്ധ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഗാസ്ട്രോ അതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ്ങുകളാണ് കൂടുതൽ കാണാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാസ്ട്രോ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടി അവരുടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഐ സിയുൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്ത് അത് ലിവർ അസുഖങ്ങളും പല പല അസുഖങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ ഗാസ്ട്രോ ഡോക്ടറിന്റെ എൻഡോസ്കോപ്പി മുതലായ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ ലങ്സിന്റെ ആയാലും പല പല പേഷ്യൻസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ രക്തം കട്ടപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോക്കുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഐ സി ഒന്നും മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും കാരണം അത് മോണിറ്ററിംഗ് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതേസമയം ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയോ കൂടുതലോ ചിലപ്പോൾ ഐ സി യു വെക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ബോധ നിലവാരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീനിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐ സി യു സാധാരണ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഐ സി യു വെന്റിലേറ്ററിന് വീൻ ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ബി പി മരുന്നിൽ നിന്ന് വീൻ ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വെന്റിലേറ്റർ നിന്ന് നമ്മൾ വീൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ കാൻഡ എന്നുള്ള ഒക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന രോഗികൾക്ക് പിന്നെ ഐ സി യുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂണിറ്റ് എച്ച് ഡി യു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐ സി യു നമ്മൾ ചെറിയ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഐ സി യു എന്ന് വരെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ മോണിറ്ററിംഗ് മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റൻസിവിസ്റ്റ് അതായത് ഈ ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ യൂഷ്വലി എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്രെയിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ ഉള്ള രോഗികൾ ഡോക്ടർമാർ നോക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ആണ് എച്ച് ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി കോസ്റ്റും കുറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സർജിക്കൽ ഐ സി യുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൺസൾട്ടൻ ഇൻ ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഡോക്ടർ റിനോയ് ആണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് എന്നല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണികൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു സർജിക്കൽ ഐ സി യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഐ സി യു എന്തിനാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം കിഡ്നിയുടെ അസുഖം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനാണ് അധികവും മെഡിക്കൽ ഐ സിയുലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പൊതുവെ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വയറിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുടൽ പൊട്ടുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക യൂഷ്വലി മുമ്പൊന്നും കാര്യമായ അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ കൂടി വരുന്നതാണിത് അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഐ സിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എമർജൻസി ആയിട്ട് സർജറി വേണ്ടി വന്നേക്കാം അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർജിക്കൽ ആയിട്ട് ഐ സി യു വെക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഐ സി യുവിന്റെ കൂടെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവർ കണ്ടു ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സെർജിക്കലൈസിലോട്ടാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ സെർജിക്കൽ ആൻഡ് ട്രോമൈസ് നമുക്കൊരു ട്രോമ വിങ്ങും പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രോമക്കായിട്ടൊരു ഐ സി യു ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ട്രോ ആക്സിഡൻ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെപ് പേഷ്യൻസിനെ കാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രോമ ഐ സി യു അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഐ സി യുടെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ട്രോമ ഐ സി യു പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോംപ്രിഹെൻസി ട്രോമ കെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവം ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൽക്ഷണം മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ഉടനെ വിത്തിൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനോ ഉള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഓക്കെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള രക്തക്കൊഴിലൊക്കെ പുട്ട സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോവുക തലച്ചോറിന് വളരെ സിവിയർ ഇഞ്ചുറി വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചുറീസിൽ മിക്കവാറും കേസിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടേഴ്സിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മെയിനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെത്ത്സ് അത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ഏർലി ഡെത്ത്സ് എന്ന് പറയും വിത്തിൻ അവേഴ്സ് പേഷ്യൻസ് മരണം സംഭവിക്കാം ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാൽ മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ് പിന്നെയുള്ളത് കുറേ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും പിന്നെ പല പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മൾട്ടി ഓർഗൻ ആ ഓർഗൻ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ പല അവയവങ്ങൾക്ക് കേട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകും ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഏർലി ഡെത്തും ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെത്തും ഈ ഏർലി ഡെത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണ് മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണ് സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഈ ബ്ലീഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ലേ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇത് ആണ് നമ്മൾ ട്രോമ കെയർ കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏർലി ഡെത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ രണ്ടിലും നമുക്ക് മാക്സിമം ചില സമയത്ത് വളരെ എമർജൻസി നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യന്റ് ഓട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഐ സി യു തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സർജറീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മേജർ സർജറീസ് മിക്കവാറും ഓട്ടിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ എമർജൻസി എന്ന് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് സർജറി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സർജറിക്ക് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ സി യുവിൽ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഓക്കെ പലപ്പോഴും ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവൻ അപകടത്തിലാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ സി യു കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സർജറി കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാലും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോദ്യമാണ് എത്ര ദിവസം ഐ സി യുവിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് അതെ അത് അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇഞ്ചുറിയുടെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും എവിടെയാണ് പരിക്ക് തലച്ചോറിൽ തല തലയോട്ടിക്ക് പരിക്ക് നെഞ്ചിന് പരിക്ക് കാലിന് പരിക്ക് ചെറിയ എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടിയ മാതിരിയുള്ള ചെറിയ പരിക്കുകൾ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വന്നു ആ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ചില കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം ഐ സി യുവിൽ കിടത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ അവർക്ക്